大家好，嘟嘟来了。是的，我是彼得舅舅。今天我们来做玉果巧，这是台湾的网友给的食谱，口味与做法，舅舅都做了点小调整，效果很好，软糯 Q 弹，特别美味，大家可以试试。这好吃。嗯，芋头去皮，净重四百五十克，可以的话尽量选用这槟榔香芋，口感上比较松化，比较好吃。切成厚块状，再放入蒸格内。大火蒸二十分钟，虾米三十克，洗净后清水泡软。小红葱一百克，切成薄片。好了，搁置一旁备用。香菇一朵，切成丁。好了，一样静置备用。蒸了二十分钟后的芋头，取出带凉备用。或里头倒入八十克食用油，再将预先备好的葱片冷油下锅，炉开中火，慢慢将葱片油炸至金黄色。好了，油炸后的葱酥捞起，或里头油保留，再将备好的香菇丁倒入，拉一拉油，这样香菇的香味更出来。好了，泡过水的虾米沥干倒入，一起爆香，一直爆至虾米溢出香气，就可以熄火。清水三百五十毫升，沿着货边倒入。小心见油，开始来调味。一小匙盐，口味较重的朋友可以多加一点。半小匙胡椒粉，一大匙生抽，约二十克左右。二小匙白糖，半小匙五香粉。芋头多加了这个，效果特好。传统的食谱似乎都不加，大家可以参考参考，试试看。将全部调味料拌一拌，再加少许麻油。台湾朋友都称香油。冷却后的葱酥，先倒入一半。拌一半后，搁置一旁待稍微降温。取出冷却后芋头，切成大块状。蒸后的芋头约六七成熟，切了也不会散开。好了，全部放入一个较大料理盆内，将这带点温温的酱汁全部倒入芋头内，让芋头泡个十五分钟，增添一点底味与香气，这样芋头就不会淡然无味了。粘米粉六十克，这里用的是荷花牌水磨粘米粉，三百五十克三相牌水磨糯米粉。做这玉果巧，舅舅一般会选用水磨粉料，效果会比较软糯，不容易变硬。接着将浸泡后的芋头食材从酱汁里头全部捞出，放入粉料内。再全部裹上一层干粉，动作稍微放轻，避免芋头被捣得稀烂。好了，然后再将这酱汁分二至三次，一点一点加入，边加入边拌匀，动作一样放轻，一直轻轻拌至无干粉状态。这时候，再剩余的半分葱酥也加进来，酱汁全部倒入，这粉量与液态食材配搭的刚刚好。双手都戴上手套，再稍微揉匀。好了，完成后的面团是带点粘性的，双手抹点食用油防粘。揪出小鸡面团，每小鸡约七十克，将面团搓圆，再用虎口塑成半月状。好了，在底下垫上一张香蕉叶，这香蕉叶也可以用烘焙纸替代。这玉果巧做法简易
，想学做糕点的朋友当成入门，真的很不错。感觉就容易上手。是的，稍微按一下，这厚度随个人喜欢，约两公分左右就可以。将生坯全部放入蒸格，蒸锅里倒入清水，垫上蒸格盖好。此食谱可完成十九个。先大火蒸五分钟，然后炉再转中火。继续蒸十五分钟，全程二十分钟，美味可口的玉果巧就完成了。成品降温收水后，口感更好，更 Q 弹。就这样或蘸点辣酱、甜酱享用，特别软糯美味。冷却后用油两面煎一煎，煎到两面酥酥脆脆的，也很香，也好吃。您瞧瞧，糕里头的芋头部分还是保持完整的，很好吃呀。嗯，很满意。希望大家都可以试试，只要照着舅舅的食谱与用粉，成品 Q 弹软糯不粘牙，室温下隔了一夜也不会变硬。今天就分享到这里，大家再见。大家再见。大家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天舅舅要做个非常好吃的小点心——梅菜枕头板，它特别美味，是彼得妈妈的拿手糕点之一，在市场上又买不到。最近彼得重新整理了食谱，所以有幸可以与大家分享，大家可以学着做起来哦。开始吧 ，Let's go。首先要准备好内馅， 4 0克花生米，洗净后再晒干。这个已经在中午大太阳底下曝晒了三个小时了，倒入干货内，低火炒至外衣微微焦香，离火，稍微降温后去衣，将去衣后的花生米粒逐一掰开备用。梅菜干40克。清洗干净后，清水浸泡三小时，挤干水分，再剁成小颗粒。这梅菜干有分为咸与甜两种口味。这食谱梅菜用量不多，所以舅舅选用咸口味的，可能心理因素，总感觉咸的比较美味。接着，在锅内倒入三大匙油，约五十毫升，三十克小红葱切片后加入爆香，中火将葱片一直油爆至金黄色。就像大家在视频中见到这状态， 120克鸡肉切成丁后加入，这选择用鸡胸或鸡腿肉都行，都切成那么细了，吃了感觉上分别不大。在鸡肉翻炒至色泽变白后，再将预先备好的梅菜倒入，将梅菜与鸡肉一起拌炒至溢出香气。梅菜与鸡肉炒匀后，这时候就可以开始调味了。一小匙白糖，一小匙蚝油，一小匙麻油，一小匙生抽。将食材与所有调味料一起炒匀，这时候可以先试个味。梅菜的咸度比较不容易拿捏，如果觉得味有点淡，可以再加点盐。舅舅这里就多加了四分之一小匙。在一小时玉米淀粉内加入两大匙清水拌匀，再倒入热货内给内馅勾个芡。就内馅勾芡后，口感上会比较顺滑，不那么松散，后续会比较好操作。起货前再将去衣后的花生米加入，这花生米最后才加入，才能保持酥脆。将所有内馅食材做最后一次拌炒匀后。就能离火，这内馅完整拌炒时长约六分钟左右，又快又香，真棒！谢谢。这完成后的内馅是有点诱人，先让它降温。锅内倒入约两公升清水，大火煮开，将马铃薯削皮洗净，再取100克切成薄片。马铃薯不要切得太厚，方便蒸熟。有些地区也称这马铃薯为土豆。放入蒸格内，大火蒸二十分钟。时间到，用根筷子测试熟度，筷子可以戳入，即是熟透了。将马铃薯取出，锅里水盖好保留，趁热先将马铃薯捣烂，这样才不会有粗颗粒感。这马铃薯也可以用芋头或是番薯替代，捣烂后的薯泥脂肪备用。将备好的十片香蕉叶取出。这蕉叶需预先清理干净，再利用蒸锅内保留的热水，将蕉叶一一烫软。
烫软后的胶液，沥干水分备用。接下来就可以开始和膏皮了。料理盆中倒入200克水磨糯米粉，再拌小匙盐，稍微拌一拌匀，选用水磨糯米粉，成品会比较软韧细致。将倒过的马铃薯泥加入。150毫升的热水，分次慢慢加入，边加入边拌匀。温馨提醒：这水温很高，请大家务必小心处理，避免烫伤。这水的用量也需随着各牌子粉的吸水量不同，稍微做调整。一直拌至像视频中这样无干粉状态。接着，再徒手将面絮揉成团。煎中加入一大匙食用油，约1 5至二十毫升左右，再将油揉入面团内，一直到油完全揉入为止。完成后的面团表面柔顺光滑，不沾手，不沾盘，而且软硬适中，有如耳垂软度一般。这整块面团重450克，匀分成十小剂后，每剂就重约45克，搓圆，再盖上湿巾保湿，备好少量食用油做涂抹用。双手抹点油，取一小剂面团，用掌心稍加揉匀，在面团正中用拇指按个深穴，再捏成个小窝状。勺入适量的内馅，对新手们，这内馅可以预先匀分成十小份。用拇指将内馅稍微按实，再用虎口慢慢收拢，一直到整个生坯完全研实。生坯必须研制完全密合，成品才不会漏馅。双手合拢，再将生坯按至紧实，助生坯内部气体排出。再将生坯搓成椭圆，像个水煮蛋的样子，很可爱呢。在胶液表面抹点油防粘，每一片胶液为1 5乘1 8公分，从胶液宽度两边捉起，往内折，这宽度足够部分胶液重叠，两端再复折。再将胶液两头长出来部分往底下倒折，垫好，一个完整的生坯就完成了。我们从另一个角度再看清楚，对这糕点做法来说，就属这部分是较有难度的，只要这部分能跨越，其他都是小儿科了。嗯，很大的鼓励。相同的步骤一直重复至完成，此食谱完成后共十件。将生坯放入蒸格内，整齐摆放。蒸锅里倒入清水，水量不用多，约一公升就足够了。大火蒸15分钟，时间到熄火，开盖直接将糕取出。这糕点可以趁热享用，但是即使隔夜冷却后也一样很美味。为了给大家看看这糕点的软韧度。舅舅故意在室温下摆放了一晚上，成品很诱人，软糯细致。即使隔了一夜，依旧非常软韧 Q 弹。嗯，好好吃。对，整个糕点是偏咸口味，不爱甜的朋友一定会特别喜欢。这也算是舅舅近期最满意的。如果您也刚好喜欢，就试着做吧，铁定不会让您失望。请订阅与分享我们频道，谢谢大家。好吃的，大家要记得做哦。